hapa kuna wakati ulipost kwa kuna process za ndoa zinaendelea unapeleka <laughs> unapeleka uh, unajua unapeleka posa nini unajua uh-huh. mimi ili ulijuaje like nini video yako ime link oh kuhusu ile issue mimi kodo dm zilijia dm zilikuwa ni sana sana Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. It's a girl here, Fafa, back again with another video. So, watu wangu leo tunafanya kitu very different. Kama mnavyoona leo niko na mgeni hapa na najua ukiona hivi watu wengi mshajua ni nani. So, niko na Bekaruga hapa leo. Tumekuja hapa tunataka tuongee, tupige story, kujua vitu vingi kuhusu ye. Yeah, so kaa chini uenjoy you know cuz it's gonna be a very interesting video. Beka karibu. Asante sana. Hai so kitu cha kwanza unajua watu wengi wanakuona huko TikTok Bekaruga Bekaruga lakini hawajui wewe ni nani. Kwanza kwa utupatie ile background kidogo tuambie wewe labda ni mzaliwa wa wapi, ulilelewa wapi, ulisomea wapi, watu wajui wakisema Bekaruga tunaongelea kuhusu nani. Okay, Bekaruga. Kwanza tuanze na jina langu Bekaruga. Mm-hmm. Unajua ile jina la Bekaruga watu wengi wanadhani labda jina kama vile kubuni watu kwenye mtandao yeah, eh, lakini eh. Bekaruga mimi ni jina langu kabisa. Mimi okay. naitwa Bakari, mm-hmm. babangu anaitwa Ruga. Mm-hmm. Mimi nimezaliwa Msambweni kabisa, nimezaliwa Msambweni, nimekulia Msambweni, ndio maana unaona ile batoto ba Msambweni. Oh. Ya, yeah, uh-huh. nimekulia Msambweni. Na nimesomea Msambweni. Mm-hmm. Lakini babangu najua alitoka Msambweni muda mrefu amejenga sehemu nyingine huko kuelekea mm. lunga lunga sehemu nyingine inaitwa kona Shimon. Mm. So nilisomea kule pia shule inaitwa Kidimu Primary nimesomea kule. Mm. Lakini sana sana nimesomea Msambweni Kingwede Primary. Okay. Yeah. Mama yangu anatoka Kingwede. So mm. mimi ni mzaliwa kabisa wa, wa Msambweni. Eh. Na huko likoni kwa sana sana tunakuona likoni. Ah mimi sikai likoni kwa sasa. Kwa sasa mimi ni Ponyali. Mm-hmm. Na ni Ponyali kikazi. Mm. Yeah. Ni kwenye hali kikazi lakini unajua kwa sababu ya content zangu unazofanya za kidigo nyingi shughuli zangu nyingi zinakuwa ziko likoni so mara kwa mara utanipata wanavuka na jalikoni kuja kubanga hizo Na mbo, mbona content za kidigo cause content zako nyingi unaingia ah, una, kidigo una, unajua first bila alikuwa naona labda unjui Kiswahili so I'm like na mucha huyu mwenye sijui kidigo mimi ni mdigo but sikijui vile I'm like eh huyu ajua Kiswahili kweli Ah Kiswahili na kijua vizuri sana so unajua kama nilivyokuambia mimi endelewa kona Shimoni na kona mm. Shimoni ni pahali pana mchanganyiko wa makabila mm. so maisha nimekulia pale nimekuwa sana sana naongea Kiswahili babangu anaongea Kiswahili babangu in fact babangu mwenyewe anaongea Kiswahili oh. Mwenyeleo mama alienilea mimi kule kona Shimoni ni msambali nilichukua nikiwa mdogo mpaka amenikuza mamangu anaongea Kiswahili sana so Kiswahili nakijua vizuri sana mm. lakini kwa sababu kulia msambweni kukuza kidigo vile unajua mimi ndikuwa nashindwa mm. sisi wadigo huwa hatukui kwani yani iki kidigo unajua content nyingi nisho na content nyingi za hawa kabila za wenzetu kama Giriama mm. hivi wanafanya content mm. zao kuna hata TV channel eh, yao eh, eh, eh. Mm. lakini mbona hakuna za kidigo mm. mbona hakuna ma content creator wa kidigo so nkaja na hiyo idea kwa Kitu sababu nio, yeah. eh, eh, watu wengi wao wanafanya hizi za Kiswahili mm. watu wengi content za Kiswahili wanafanya lakini kasema mimi acha nije na kitu ambao watu wanatanitambua mimi kama Mm-hmm. Mimi kama mimi kama Bekaruga. Nafikiri yeah. nimefanikiwa so. mm. sababu watu wameanza kuniona na najua kuna Bekaruga. Mm. Tuanze na safari yako ya ya TikTok. Maana kuna watu, watu wengi wanakujua kupitia TikTok. Yeah, yeah. Ulianzaje ilikuwaje mpaka ukaamua uanze TikTok? Ah. Uh, so kwa TikTok yani nikueleza, mm-hmm. yani ni kitu cha kile cha ajabu sana. Uh-huh. Mimi mwenyewe sikutarajia kwamba siku moja nitakuja nifanye vitu kama hivyo content. By the way mimi napenda maisha private sana. Mm-hmm. Sana sana sana. Nafikiri watu ambao wananijua wamekuwa na mimi wananijua kwa hilo. Napenda maisha private sana. Lakini yani ni kitu tu kikuja kikatokea kwa sababu gani? Mm-hmm. Mimi unajua sana sana huwa nafanya kazi za usiku. Mimi ama caretaker pale nafanya kazi. Oh, so huwa nafanya mm-hmm. kazi za usiku. Sasa mchana huwa inakuwa nimeboyeka sana. Mm-hmm. Sasa mimi kitu nilikuwa nafanya sana mchana mimi ni mpenzi wa movie. Mimi naweza fuatilia series. Nimefuatilia mm-hmm. blacklist mimi kutoka season 1 mpaka season 10. Ndio <laughs> vitu nilikuwa nafa. Sasa kaja acha nifanye kitu kingine. Kuna my brother ambaye nitampa shukrani zote ambaye anajiita Mr. Dimples wengi wanamjua ndo amen inspire sana kufanya hiki yeah. kitu eh. kwa sababu yeye alikuwa anamuona anafanya mm. lakini alikuwa anakifanya kwa udogo mm. sasa kai unajua ile hali kuenjoyana ah sijui nini sijui nini uwezi wewe sijui mm. nini 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 nikamwambia hiki kitu mimi ninaweza kufanya so akawa ananiamini so ilikuwa plan yangu ni kuprove kutoka kwake kuwa ninaweza nice. kufanya eh. 
na sasa ilikuwa maana yake unajua kuna watu wengi wana post kule TikTok post like ni mbili ukipaa lakini yani wewe pia ulianzia hapo hapo ama uli Uli, ni kitu gani ambacho kilifanya uka grow tu hivyo. Wengine wanabambanya sana. Okay. I post like ni tano. Eh inatokea hiyo inatokea. Sasa unajua fafa watu wengi kweli wana post na mm. safari unajua huwa ni ndefu sana. Mm. Safari ni ndefu. Mimi nilianza hata mimi nilikuwa wajua mimi ni muoga sana kamera by the way. Mm. Sasa hii nashukuru venye naendelea hivi ndio ile hofu kidogo inanitoka sababu nakutana na warembo kama nyinyi ninyi inabidi kitu kingine ufanye. Sasa unanielewa. Sasa mimi nikianza pia nilikuwa muoga sana. Mimi nilikuwa mm. nafanya video tu za kukaa ni nacheza cheza nini. Mm. Unanielewa. Then ikaja nikajuana na kijana mwingine alikuwa anajiita banda nikamwona banda kwa nini watu wengi wao wanampenda? Nikaona mm. nafanya content za kuongea yeye wala mm. achezi. Mm. So nikakuwa na hiyo idea nilivyopata na yeye nikafuta ah, bani mimi huyu ananishinda nini? Mm-hmm. Unajua mimi huwa nina huyu so, banda yeye ndo alianza wa kwanza. Yeye yeah, yeah, ndo ameanza content za kuongea oh. kitambo sana mm-hmm. sana sana sana. Mm. Mimi in fact vitu vingi nimeiga kutoka kwake. Mm. Mimi huo ndiko na ule wivu, yani mimi tokea ni mdogo niko na ule wivu wa vipi mimi? Mm. Yani mwenza wangu ukimuona na kitu fulani huwa nafanya bidii eh. nipane nipate, ki, nipate kitu kama kile ama nipate kitu cha kumshinda yeye mm. kikubwa zaidi ya kile. Sasa ngakuta ah huyu mbona ni kitu fulani ndio watu wanampenda nacho na mimi pia ninaweza nikakifanya. Mm. So mdomo pia ni niko nao. In fact nilikuwa nikikaa nana anambia ah wewe mwanangu unaongea wewe. Mm. Ushanipata. Mm. So ngakuta acha nitoe ile hofu nifanye. So safari ni ndefu. Hata mimi na wale wenzangu ambao wana post ni ma TikToker. Mm. Eh, ni hivyo hivyo una post usichoke. Una post una post. Oh, post so kwa kupost. Yeah. Siri ni kwa consistency. Eh, post, post, post usichoke. Ya yeah, ya yeah, usichoke. Ha, so from up I think watu wangu mshajua beka ni nani kidogo ukishajua ile background yake ni vipi So kidogo takatuongelea about your private life kiasi Tumekuona ni mtu ambao unaika vitu vyako vingi mtandaoni paka yeah. relationship yako iko mtandaoni mm. Watu walikuwa wanajua uko na kids unajua mm. uko na kids so takatujua wewe na kids mlijua na mtandaoni ama ni watu ambao mlijua na before mtandaoni ama before yeye asafiri Da <laughs> Fatangwa bo. Papa leo mimi namulia nini? Okay. Uh-huh. Watu wengi sana kusu na mengi sana kuzungumza about mimi na Kibzi lakini uh-huh. leo nashukuru kwa kufika hapa fafa nitafunguka kwa ajili yako kwa sababu uh-huh. watu wengi sana wao wanadhani mimi na Kibzi labda tuna history kubwa. Uh-huh. Tumejuana kitambo, e, tumejuana watu tumejuana msambweni kwa sababu yeye anatoka msambweni, uh-huh. mimi natoka msambweni lakini trust me chenye nakwambia chenye nakwambia fafa mimi na Kibzi uh-huh. hata tujuani huko nyuma. For real? Wallahi tena. Yali kwa na life yake na mimi na life yangu. Sisi tumejuana tu mtandaoni umejua na tumtandaoni mimi alikuona hivyo tiktok akakuwa mimi ndo nilimuona tiktok oh. mimi nilimuona alikuwa kuna live zake fulani anapenda hapo mm. na ni live yake ilikuwa wanaume sijui ilikuwa anajitao msweet wa moyo alikuwa nayo jina alikuwa mm. ilikuwa amepea sasa alikuwa nkimuona hapo ya kutoka hapo so made it for how long tandaoni mm, it's like na 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 ndani sasa hivi hatujamaliza mwaka sasa kama si mwezi wa 8 wa 9 hapo Mm. 8 months na nadhani ya yeah. because tulipata na mwezi wa 4 ilikuwa Ramadhani na karibia i think mm. kama si Ramadhani na karibia ilikuwa katikati hapo oh, tukaona pia hapa kuna wakati ulipost huko kuna process za ndoa zinaendelea unapeleka <laughs> Unapeleka uh, unajua unapeleka posa nini unajua uh-huh. mimi nani Alafu sasa ghafla tusikia watu wabia sora tulio na ile post ah bana yeye acha na mambo ya mtandao nini ndani unamwambia yule acha tu ni vipi kwa sababu tuambie kuhusu hiyo posa harusi iko nialike ha, kabisa ndio nakwambia ingekuepo fafa mimi nakwambia leo nafunguka <laughs> nafele uh-huh. unajua sisi yani mimi napenda drama sana 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 kama ushanichunguza mambo yangu yenye nafanya. Huwa unaweza dhani mimi niko serious na kitu kumbe hata. Alafu sasa nilipata marafiki ambao nao wanapendezo drama. Alafu mm. Mungu akanibariki mm. nikapata mpenzi ambaye alikuwa naye pia anapenda drama. So hii mambo ya post ilitokea siku moja. Mm-hmm. Siku moja kuna mtu tu alikuja akamcomment ya Kibzi akamwambia mm. Kibzi anaringa. Yaani huyo mtu hata sijui alitoka from nowhere. Yeah, Kibzi anaringa kwa sababu Jumapili anapelekewa posa. Na unajua sisi watu wote tunaishi na matukio. Yeah. Sasa ile comment alivyoiona Kibzi yeah, akifanya. Ukasema na mimi mlivyomwona amefanya hiyo video nikamwa ai tunaenda nayo mjini mm, so issue mm. ilikuwa hiyo so ni mtu tu from nowhere alisema oh unapelekewa posa eh, dopa kinaringa sababu kinapelekewa posa Jumapili 
sio kukaamua tukifanya hivyo lakini hakukuwa na posa la nini na hapa recently venye una post ni kama alikuwa we na kids mmeachana ni kitu cha ukweli ama ni watu bado mko pamoja ama mmeachana no comment hapana bana turusi hiyo kitu tuambie wapo jawani wapo leo umenipangia are you dating we na kids bado hiyo relationship iko ama cuz hizi post zako ulizokuwa una post hapa atuelewi tunataka kujua post gani ya kokoa post ulikuwa una post achana na watu wa achana na watu wa cha nini hawa watu wa girls jili na nini na nini kama we na yeye content jamani mimi nafanya lakini so we na kids hapo ni vipi okay mi mi na kids recently atuko atuko vizuri kusema ule ukweli unajua msema kweli ni mpenzi wa Mungu mimi na yeye tuko poa atuko poa kuna issues zimetokea hapa katikati unajua mimi kulingana na kariya yangu mahali nimefikia unajua tukipata na kids nilikuwa mtu wa kawaida sana mm. lakini pale nimefikia watu wamekuwa wamemtambua Bekaruga na kuna vitu vingi sana huwa inabidi nifanye mm. unajua mimi tukipata na kids ilikuwa tunafanya hizi content na cheza peke yangu chumbani mm. then nikaja nikajuana na na bujra umenelewa mm. ikaja mambo ya acting mambo ya acting kuna vitu vingi sana watu wanani wananitegemea nifanye usijui unanielewa mm-hmm. sasa kulingana hivi vitu vingi ambavyo nategemewa nifanye ujue kuna vitu sometimes inabidi nifanye mm-hmm. nataka mpaka sitaki mm-hmm. hakuna msanii asiyekutana na wanawake umenelewa sasa mm-hmm. sometimes kama hivi nimekutana na wewe so maanisha kids hapendi wewe ukitarak na wasichana ama sasa shida kwa hapa shida kwa hapa hivyo shida kwa hapa alafu sasa wewe wewe Niliona ile yako. Gani? Ile unacheza cheza labda ndio maana akasirika. Kuna kote nyingine ulikuwa umefanya unacheza cheza na msichana nini ama hiyo ndio alifanya akasirika. No 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 hata si hiyo. Basi unajua mimi ilikuwa nimebahatika alikuwa ninaishi na demu mwingine msela sana. Hakuna demu msela kama Kibs. Kibs ni mtu mwelewa sana. Mwelewa. Lakini sasa watu sasa binadamu unajua jamii yetu mkwambie tumeishi kwenye mazingira madogo sana naweza sema tumeelewa kwenye mazingira dini so watu wao wanaamini Ah, mtu fulani akifanya yani mimi nikicheza tu na demo nimemshika kiuno hata huyo kibzi mwenyewe siwezi fanya kitu ulikuwa bila kumshirikisha ule demo mimi mm. before nifanye kitu utamwambia hapa nimekutana na fafa niko na interview ni tunafanya kitu fulani nimeelewa mm-hmm. okay nimekutana na mtu fulani hapa tuna tuna shoot na tuna shoot kitu fulani kitu fulani nitaambia okay beba ina shida mm. sasa lakini kile kitu kishaenda hewani sasa mm. oh mimi mimi nafa mimi sijui nataka nifa hapo comment section. Kule kwa hivyo sasa. Wa watu sasa mashabiki yao. Mimi siwezi kubali nifanye ujinga kama unajua vile vitu vinauliza. Na una watu eh umsana na moyo watakubali moyo kama hivi. Ni vitu kama hivyo sasa. Na sasa wewe una handle VP hizi bad comment maana yake kuna watu wanaweza ka comment kitu. Paka uko like he wewe una handle VP hizi watu unapata ukiangalia kwenye nina kuna pata mtu ame comment kitu vibaya vibaya. Mao havikupati kitu kama hiyo. Inanipata sana sana sana. Mwanzo katika content yangu mimi nawafanya wajua content yangu ni ya ukali ya kushinikiza. Mm. So mimi katika mtu ambaye naweza sema napatana na comment mbaya mbaya mm. mimi ni mmoja hapo. Yaani mm. katika hii kwa account naweza sema kuna mtu anapatana na comment mbaya kama mimi. Sasa ukiona hivi ujue umekuwa maarufu sasa watu they are just after you. Wanakuattack. Unajua mimi by the way hizo comment huwa zinaniumiza mm. sometimes nilikuwa nikilala so usiku nikishtuka nakuta wanazikumbuka <laughs> <laughs> eh nazikumbuka so zile comment zinanijia hivi lakini uwezi mm. uwezi amini chenye nakwambia unajua mm. watu wanakukomaza wenyewe mm, eh, eh, watu unaenda paka unazizoea mm, kama ilivyokuja ile issue yangu ya kupostiwa ile yeah. na nilipitia vitu vikubwa sana ambavyo sitani ili kukujia vipi like uli kuna mtu alikwambia unajua kuna kitu chako fulani kiko hivi ama wewe mara kwanza kukisikia hivi uli take vipi yeah. unajua labda mwenyewe ulikuwa labda umechill kama hivi alafu ndio mm. mtu akakwambia ama ili ulijuaje like nini video yako ime link oh kuhusu ile issue mimi hata sikuwa haikuwa surprise kubwa sana sababu unajua kile kitu baada ya kutokea mwenye alinifanyia hivyo sipendi kutaja watu majina mm, okay. mwenye alinifanyia hivyo alianza kunitisha mimi mwenyewe oh, so ulikuwa uh, unajua kama eh, kinakuja eh, eh, eh. mm. alinitisha baada ya kaenda huko kwa kina Kibz akaenda kwa dadangu no, so ni kitu uko naye kwenye relationship ama eh yeah, ilikuwa relationship lakini unajua sisi ni wanaume hakuna mwanaume anayetoshika na, na mtu mmoja so ni hivyo eh. 
Ni mtu ambao pia yuko Arabuni. Yeah, yeye yuko Gulfoy. Okay, na maybe kwa family wewe ulichukuliaje wewe mwenyewe ulichukuliaje? Uli handle yeah, vipi ile yeah. situation cause Tulikona tu uko sawa ukaingia life nini yani ni kabla ilikuwa haikufika katika kile kitu ambacho kimenumiza sana ni familia yangu especially mamangu mamangu nimemuumiza mm. sana 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 mm. na sidhani kama mamangu nitakuja kumtoa mahali penye yuko mamangu mm. adumia sana kitu uki ukiangalia mamangu ni mtu mwingine mpole sana mamangu mm. si mtu anaga maneno hata ile babangu babangu ni msela kama mimi mwenyewe so mm. babangu ni mtu raisi kuelewa mm-hmm. naelewa lakini mamangu hizo kitu kilimuumiza sana sana especially ule uchungu niko nao mpaka sasa ni wa mamangu la ma family hata ukuchuti mimi ni kule nani unajua hmm. i don't have, i don't give a fuck about family kwa sababu gani hmm. familia ni watu wachache sana ambao wanasimama na mimi kwenye hmm. eh ndio muhimu ni ule wazazi hmm. so likipotezea vipi likisahau vipi hmm. unajua maisha na fire endelee Mm. na mimi fafa ni kio cha jamii sasa sasa hivi so mm. kuna watu wengi sana wanategemea kuona beka anafanya nini mm, yeah. beka amekumbwa na janga kubwa je atafanyaje umeelewa mm. sasa ni mm. unajua kuna watu wana kuna atakwambia hivi like unajua watu wengi vitu kama hivyo vinatokezea so kama wewe labda ungependa kwa advice vipi ama haya mambo na kujifua video ungetaka kuambia watu ndio maana ndio maana unaona fafa mimi nime move on kwa sababu mm. gani mm kwa mfano na kwa mfano ingetokea mm. nimepostiwa kama vile alafu ungesema acha nifute page yangu ya TikTok hey, acha nisiposti tena mm. unajua kila mtu ingekuwa ile ah, unaona bekaruga mm. bekaruga bwana alikuwa anakuja vizuri sana mm. lakini baada kupostiwa bekaruga kapotea kwenye game watu kumuona tena mm. watu wananiangalia mimi mimi ni mfano ulio hai nimepostiwa na bado naendelea na maisha na watu basi kwa wanapenda Ajia bado DM zilijia DM zilikuwa ni sana sana. Acha tawa kila mtu eh mekaruga. Yaani he. Mm. Unajua watoto ndio mambo yao. DM za semaji. Mm. Unajua sasa hiyo unajulikana. Wasiana nile wanangu. DM zako mwanzo kukoje huko? Labda ndo maana kibza na wasiwasi na. Amna unajua mwanzo ulikuwa tunaishi kwenye mahusiano na ni mahusiano mazuri sana. In fact na ni demu wangu mimi alikuwa paka na anaweza kuingia kwenye page yangu. Na niliona mli exchange nini account? Eh yeah, 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 mlikuwa yeah. free aje. In fact huo wakati wa ile seke seke ndio alikuwa amesimama na mimi hata alikuwa na account yangu. Mm. So mambo mengi ya mimi ni Yakukasirika mbona una msana mwingine na huko kuna mimi nini na nini kitu kama hicho. Unajua ni wanajua kuna vitu tunavikataa lakini vitu vipo. Umeelewa? Mm, eh. Kwa mwanamke angekuwa ni yeye ndio demu ndio amefanya kitu kama kile mimi singemuelewa. Mm. Lakini si wanaume ni vitu vya kawaida ya. Wanaume hakuna mwanaume ambaye anatoshika na mwanamke mmoja jitokeze kama yu Hakuna. <laughs> Kwa hivyo kitu cha wani ukweli. Hakuna mtu na mwenye. Hakuna, hakuna. Hakuna kabisa. Hajaizaliwa fafa. Sasa mbona wakikatia watu wao kwa peke yako? Ni hey, nani sio hakuna. Zile ni mbinu lazima. Zile ni mbinu lazima mwanamke umwambie uko peke yako ni wewe tunakupenda lakini mimi natembea na wanaume wengi. Hmm. Na nikikuuliza kuhusu labda cheating. Wewe cheating unachukuliaje? Cheating ni kitu ambacho mtu unadhani I make it pangia kukifanya ama cheating ni mistake mtu amefanya ni makosa tu imetokea kuna ile mtu anafanya kitu anakwambia ni shetani tu ametokea so nadhani ni cheating ni makosa ama ni kitu mtu mwenyewe alikuwa anajua tayari kinakifanya okay cheating ina mambo mengi fafa ina hmm. mambo mengi sometimes cheating ni unaweza nani ukao una demu yako amuelewani sasa kulingana na zile asira unakuta huyu mtu nampenda na simuelewi unaamua kucheat Mm. Sometimes ni kitu mtu umekipangia, sometimes ni tamaa. Yaani kuna mm. mambo mengi sana. Mm. Eh, lakini mimi kwangu cheating one na sana sana huwa kwangu iko kwenye asira. Mimi mm. nikiwa kwenye mahusiano na mtu wanimenyooka sana na yeye, lakini anaponiletea za ovyo na mimi huona ile nataka nimlipize. Kwani huwa ananionaje mimi? Kwani mimi siwezi date mtu? Eh, mm. Kitu kama hivi. Sio na maanisha alifanya kitu ndio hapo kadipiza. <laughs> <laughs> Ile ilikuwa ni hasira. Sio kama hivyo. Mhm, Bekaruga yapenda ni msana aina gani ambao wewe huwezi kumdate? Mimi siwezi. Eh, ile watu naita red flag ni kitu gani kwa mwanawe? Yaani kitu gani ukikuwa na kwa mwanamke unasema hapana huyu si type yangu. Ubisana siwezi kudate. Unamjua nani Ashaboko? Ashaboko. Eh. 
wa Tanzania ile eh, bogi bogi yeah. kama mwanamke type kama hiyo miswezi beti <laughs> mimi napenda mwanamke mwembamba mwembamba hivi mtu ambaye anaweza kamshika nkambeba si mwembamba basi wa wembambulo wa msimara wa bati um ya maana unajua ukisema hivyo sio wengine wembamba um na sasa hicho kibodi kama chako hivi ndio nani ndio zao size zangu mtu anaweza kuuma usiku fa fa ushindo kumtia mgongoni pia ka umka ndo hospitali Ai jamani, ai ni mtu gani ambaye unamwangalia tunasema role model like mimi nataka niwe kama huyu. Mimi namwangalia sana Bujira. Bujira in fact nani Bujira ndio kila kitu kwangu. Mm, ni mtu ambaye unamfuatilia sana. Namfuatilia sana na nampenda sana. Natamani kuwa kama yeye. Mm. Mm. So watu wanasema TikTok inalipa. Tuambie mm. nafu na kuna siku pia mwenyewe uli post ukasema sijui watu wanalipa hivi na hivi TikTok inalipa. Yeah TikTok pesa ipo. TikTok pesa ipo. Ukiangalia mimi mahali nimetoka na sasa hivi mahali nimefikia ni tofauti kidogo. Sisi tumewahi kuposti mpaka tukao tunaambiwa nani beka subadilisha kitu fulani hmm. lakini sasa hivi unaona bling bling hizi ni hela fafa hizi. Ah. Eh, unaona nimependeza sasa hivi mpaka uh-huh. nimefika mahali kama hapa ni hela. Ni hela. TikTok inalipa pesa zipo eh. Mtu akitaka kufanya like hapo na promotion yake anataka umpromotia ama labda yuko na kama hivyo kuna movie yake nataka like utokewe unasikia ile mtu fulani anakuja huwa ni vipi unalipisha ngapi ama ni nini kama hivyo okay bei zangu siwezi mm. Disemba ndo hino mambo mm. itakuwa ni mingi bei zangu mimi kwa sababu mimi bado sijafika mahali penye nataka mm-hmm. mimi ndo nakuwa sasa na siwezi kuweka bei ngumu sana kwa watu nani mm-hmm. washindwe kunipata so ndio maana unaona mimi katika hawa ma content creator ama naweza sema ma tiktokers mimi mm-hmm. namba yangu nimeweka available ukienda yeah. tu kwenye page yangu namba yangu utapata so, pale so wana eh na negotiate na watu vizuri mm-hmm. yeah. so mtu akinitaka kwenye tangazo lake mm-hmm. mimi nakuwa ni rahisi kupatikana ukinitaka maybe unione mm-hmm. unanibook tu kwa bei na nini bei na nini mm-hmm. ambao bei za kinyonge sana nafanya mm-hmm. na bei za maelewana Mm, sasa imefika ile wakati ambao ukitembea mahali uko ah beka ruga yule watu weka ruga weka ruga. <laughs> yeah yeah nimefikia hapo nashukuru alhamdulillah. Eh. Mm. Yeah. Mm. Yeah, kuuliza maswali hapa na hapa. Mm. Kati ya msichana msichana mweupe na mweusi beka ruga type gani ni yake? Spendi mweupe wala spendi mweusi napenda hapo katikati napenda chocolate msichana ule. Chocolate chocolate. Ah uh, yeah yeah. Mwembamba mnene. Mwembamba. Mwembamba. Mm. Poteze either eyesight yako usione ama usisikie. Tachagua gani? Ah bora sisikie. Bora usisikie. Kuona ndio kila kitu utakuonaje papa? <laughs> Utaonaje kitu za kiingia? Wewe bora usisikie. Eh uh, yeah. Lakini uone. Mm. Mm. Okay, sikimalizia malizia labda Ah, uh, unaweza kuongea na mafans zako pale, unaviaje nini? Ongea na vijana wenzako. Okay, kwanza nimefurahi sana kufikia mahali kama hapa ni step kubwa katika maisha yangu na nawashukuru sana watu wanaonishabikia maana wa, wanaonitukana au wanaonipongeza wote ni mashabiki zangu. Mm. Kwa ziwezi kwenda ukamtukana mtu tu ambaye afanye vizuri, mm. Kama hivyo nilivyosema kuna watu wana post, wanapata ngapi, sijui ngapi lakini mm. mimi na value sana comment ya matusi, comment nani, comment nzuri, ni mashabiki zangu na waendelee kunisupport. Endelee ni kunisupport na wapenda sana. Nitazidi, yani mimi hapa mnaponiona mm-hmm. ni kwa ajili yenu nyinyi nyinyi ndio mmenifanya nifikie hapa ndipo na inshallah Mwenyezi Mungu atanifikisha mbali uh-huh. na wapenda nyote, nyote msichoke kunisupport uh-huh. eh yeah. right, so maybe kama itakuwa kuna kitu nimesahau kukuuliza i'm sure tutakuwa tunaonana zaidi ya yeah, ya yeah, yeah, mimi mingine. nipo ya yeah, mambo mengine tutaongea siku zingine mm. najua hapo kuna maswali mengi wenye maswali mtauliza hapo kwenye comment section mtamtafuta mm. bekas nyingine na tutazidi kuongea kwa, uh, kwa leo naweza kusema asante sana kwa kujikia mwito na kuja nimefurahi asante umeolewa <laughs> i'm sikosa kusubscribe kwenye youtube channel ya fafa hapo mm-hmm. bekaruga hapo batoto ba msambweni na nawapenda sana mnifate niko na mtoto mzuri na ana mtu ajaolewa jamani kwa hiyo jimbo liko wazi <laughs>